，人家那是孝敬你的，分给我们干什么？你们家在家吃饭的人不是多吗？不像我们家，整天在外面应酬不回来吃。行了，老王在外边等我，我走了哈。走吧，嗯，不留你了。收拾收拾。哎，对了，祝你生日快乐啊！送肉来了，是，人家吃不了了，让咱帮着吃。你看你这个人呐，哎，怎么这么不知道好歹呢？你这，你看你这个人，见着不要钱的东西就眼开。他这是送肉吗？他这是来炫耀。人家炫耀什么呀？炫耀什么？炫耀他儿媳妇儿，孝敬他，炫耀他儿媳妇儿拿他当亲妈，这这有什么不好的？这说明咱们亚飞做的好，是吧？这说明啊，咱们教育的好。这死丫头，你亲妈过六十六都没见过她这一道肉呢。哦，呵呵原来你是因为这个原因呐？你是吃女儿醋？知道吗？不是刚听说的吗？你还挺会替他打圆场。其实我也不是全为了这个。那你还因为什么呀？你看他刚才说那话，那气人。什么叫我们家吃饭的人多，他们家吃饭的人少？啊，好像我们家都是饭桶似的。还什么？他们应酬多，不经常在家吃饭。是。人家亚飞和海洋不是经常在外面吃饭吗？人家他们家不是经常不开火吗？你怎么连这也不服气呀、啊？这有什么可炫耀的？人家哪炫耀了？啊，人家好心好意的给你送肉来，你瞧你这个毛病多的。你瞧你傻，什么也看不出来，就看见这块肉了。安姐，不是我说你，你知道你这个人的最大问题是什么吗？是什么呀？聪明反被聪明误，晚上包饺子。这个傻丫头，一看就不是后吞尖。魏国啊，我是妈妈。哎，我和你爸爸看中了一家洗衣店。对，就是洗衣店。对，人家正好要转让，我们呢就想给盘下来。让魏明两口子去干，对呀，他们不是下岗了吗？也一直没找到合适的工作，正好开个洗衣店，也能养家糊口，你说是不是？哎，睡睡睡，就知道睡跟猪似的，你快起来吧，你快出去听听。干嘛呀你？你妈给盘了个洗衣店，让你给人洗脏衣服。什么什么？你说，你妈要让你给人家当佣人，洗衣服、洗脏衣服。爸，干什么去啊？回家。回哪个家？回你们家。回我家干什么？我也不知道，是你们家属给我打电话让我回来。哦，我知道了。我劝你啊，还是别回去了，回去也没什么好事儿。又打起来了，快了，快打起来了。那以前报纸那社论是怎么写的来着？形容快打起来的时候，山雨欲来风满楼。对对对，就是这句诗。咱们家呀，现在就是快山雨欲来风满楼了。没这么严重吧？洗衣服怎么了？洗衣服有什么丢人的？哦，别人都能洗，就你不能洗。反正我不去给别人洗脏衣服，谁爱去谁去，谁爱洗谁洗，又不用你洗，都是机器洗。那机器能自己洗吗？还不得我帮忙啊？你帮忙怕什么？你为什么就不能帮忙啊？嗯，我怕丢人，行了吗？这个理由可以吧？靠自己双手，靠自己劳动所得吃饭，有什么丢人的？哎呀，你不嫌丢人，我嫌丢人，是我干又不是你干。呵，蒋伟民，你眼眶还挺高的啊。这山望着那山高，这有什么错吗？这也没什么错啊，人还往高处走呢，水还往低处流呢。哼，就你们那两股水，顶多也就洗洗衣服罢了。
还想往哪儿溜？还想溜到北京天安门？你听见了啊？这是你家属不对。我又没说他。你说话也太伤人了吧？哪能这么说话呢？我跟我儿子说话，我跟你说话了吗？他就说我就是他，你这么说他，我能爱听吗？你不爱听，你别听。我又不是说给你听的。又惹你跳。完了完了，我我先进去。哎，妈，少说两句。我为什么少说两句啊？这儿是我的家，我爱说多少句就说多少句。我们知道这是你家，用不着时时刻刻挂嘴边上。行了，你也少说两句。我们在这儿连说话的份儿都没有了，是吧？这也太欺负人了。谁欺负你了？你没看见呢？你没听见呢？不管怎么说，他是妈，是做长辈的，他说着你就听，他说一句你还顶一句了。不是，你还说我？你有什么资格说我？平时就数你顶的厉害，你还有脸说别人你？江卫民，你这媳妇儿哪儿找的？好赖话听得懂啊！江亚飞，你少在这给我挑拨离间！你还懂什么是挑拨离间呢？你还懂什么呀？哎，行了行了，你少说两句吧，你还让别人少说两句。你会说话呀？我以为你是哑巴呢。你媳妇儿这么对妈说话啊、哦？你一句话不说啊？缺家教！你别来劲啊！你这是饱汉不知饿汉饥，你要跟我们似的，我看你能不能这个样子。我告诉你，我江亚飞就算饿死了，也不会跑回来为难父母。江亚飞，你别太过分了啊！我要，我们要跟你似的，沾了父母这么多光，我才不会跑回来受这个窝囊气呢。你不要以为你在这个家受了多大的委屈，吃了多大的亏，你今天这样，要怨只能怨你自己，怨你的命不好，怨你的运气不好。当年让你在岛里当兵，是你自己不干的。你说你在岛里待够了，有没有这事儿？嗯，你说，你说。转过年你想当兵了，又没这机会了，你就只能上山下乡接受贫下中农的再教育了。你下乡的第二年就去县拖拉机厂当了工人，这是你自作主张的。妈不让你留在乡下，跟你说了，让你多熬两天，找个机会调回来工作，是你自己不干的。这都是有据可查的，你当年写的那些信都在白纸黑字的，要不让妈拿出来大家看看。这不知道从什么时候开始。你变成这个家最大的替罪羊了，好像你上山下乡吃了多少的苦，受了多少的罪一样，好像上山下乡耽误了你大好前程一样。哎，我倒不明白了，这么多人上山下乡，别人怎么能出人头地、大有作为？你为什么就不能呢？家里人觉得你一个人在老家生活的不容易，都在帮你，给你寄钱，帮你带孩子，啊，你们俩倒好。不但不心存感激，反而还觉得委屈了，觉得全家人都欠你们的。行，咱们今天在这儿，把话说清楚、说明白。这个家欠了你什么啊？你们俩为了这个家做了什么？行了，今天就到这儿吧。你们俩回自己的屋里头，好好想想，反省反省。你干什么你、啊？用着你来这儿做总结发言？你刚才干嘛去了？躲哪儿去了？我我不是一直在外头吗？我在这听着呢，听着呢。亚飞在这做政府工作报告。亚、嗯、飞，你说的真太精彩了，你说的太好了。说出来妈憋在心里多少年的话，今天真给妈出气。我真的这么厉害吗？太厉害了！哎，我都奇怪了，你这么生气也没把你气糊涂，反而越气越清醒，越气越有条理了，越来越滔滔不绝了。你才知道呢，别人啊是越气越糊涂，我呢就是越气越清醒。我是什么人啊？我是特殊材料做的。哎呀，青愁一兰胜玉兰呀、啊！几家欢乐几家愁啊！哎，你说他们夫妻俩会在房间里痛哭流涕吗？痛哭流涕也是自找的，不知道自己几斤几两了还。行了，妈，你别这么说，感觉跟后妈一样。我又不是没当过后妈。哼。<笑>妈，我跟你说，他们的事儿你就别勉强了。他们既然不想干，就不干。那你说，能让他们干什么好啊？那个钱都集资来了，那就让他们自己创业。至于他们想干什么，让他们自己选去。我看呐，开个茶馆就挺好
他一壶大红袍能卖三百八呢。装的好吗？哦，装的真不错。嗯嗯，还不错。嗯。哎，装的那么好干啥呀？装的不好，一壶茶能卖三百八吗？嗯，这可比我去过的地方好。这一壶茶呀，怎么也得三百八贵。哎，妈妈，你看，你看，尖生的嘴脸，你看，你看，你妈也不高兴了吧？我不高兴什么？不高兴，她说我呀。她说的对，你做的也没错。无奸不商嘛。就是，你看，还是人家老派资本家厉害啊。去，他们俩呢？谁呀、啊？这家店的老板和老板娘。他们夫妻俩忙着呢，要把市里的茶馆都转一遍，取长补短。哎。你又叹什么气呀、啊？担心呗，我这心里七上八下。你说他们要是把这儿给搞砸了，我集资那三十万可怎么还？呸呸呸呸呸！你这个乌鸦嘴，这还没开张呢，你就说是搞砸了。三千点吧。啊，三千点。开业大吉，好。有谁来了？看看春来茶馆。这不是人家阿庆嫂开的茶馆吗？这谁起的名字？这不是公开的剽窃呀！爸，这是您儿子王教授起的名字。我起的，我起的。行了，别说名字了，进去看看我写的字儿吧。哎，好，里边请。没事，真的。爸，咱喝点什么呀？问你妈。爸，咱喝点什么呀？你这业务可不行啊！你都没给我查单，我怎么知道点什么？<笑>你看我这不是紧张吗？紧张什么？开茶馆不就得眼看六路，耳听八方才行。哎，妈，你这话是抄袭阿庆嫂的，小心别人告你侵权。阿庆嫂了，说别人就不能说。哎呀，行了，你们俩别斗嘴了，我这都渴了，赶紧点。那你看喝什么？我又不认识。哎，嗯、我就老听他们说那大红袍，大红袍的、嗯，要不然咱今天喝大红袍？那大红袍多贵呀、啊！自个儿家的店，还是省着点吧。省什么？又不差我们这一口，就喝大红袍。行、哎，大红袍就大红袍。你是这儿的老板啊？你行什么劲？来，张老板，我们喝你的大红袍来了。喝喝喝，姑父，敞开喝，喝那个极品的大红袍。你得多少钱呢？姑，你们喝不要钱。我知道我们喝不要钱，我是问呢，这一壶大红袍多少钱？茶单上写了。三百九十八元一壶，三百九十八，不是说好了贵点的吗？嗯，不错啊，不愧是极品大红袍。我怎么觉得都一个味儿啊？你哪喝得出来呀、啊？这好茶给你都白加了。<笑>老太太，老太太，注意你的嘴，你别光说我，你以为你翘着那兰花指好看？什么呀？这个茅台啊，是特供的，是专门为人民大会堂特供的。哎，来来来，什么特供啊？就是为了方便赚钱。这茅台酒不像过去那么珍贵了，嗯，普通老百姓都能喝得上。这叫旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这茅台酒厂也不像过去那么当大爷，他得想方设法的赚钱，知道吧？哎，对对对，哎，那你说的对。让你喝茅台，你就喝不就行了吗？你哪那么多废话呢？我说什么了我？我就说点实际情况，怎么了？那实际情况用得着你说吗？我不说谁说？哎，好了好了，你俩别吵了，快开始吧。啊，呃，来，虽然不是什么好酒，但我们的确是一片好心。呃，让我们实心实意的喝一杯吧。哎，来来来，一口干了啊！欢迎，欢迎，欢迎，哎，欢迎，来，大姨，哎，欢迎，哎，好好好好，哎，老弟啊，你怎么不干了呢？留那么点养鱼啊？啊？哎，这才有点当兵的样子啊！嗯。啊，好、哦，给他倒上。哎，来来，爸。姨父、姨妈，我们两口子呢，敬你们。两位啊，你们俩结婚没请我跟你大姨
，我们俩对你们很有意见。那这杯酒就双管齐下了，又是欢迎酒，又是赔罪酒，对对对行吧？啊，那不行，好好好那不行啊，得分开请，请两次啊。没问题，八次都行，是吧？是是是，好好好，来来来,来,来,来,来，祝福啊！哎，谢谢，嗯、谢谢啊，行吧，干了啊。嗯。嗯，哎呀，衣服真是好久晾了。哎，不行了，不行了。想当年，我在岛上当右派的时候，那酒量比现在强多了。<笑>你怎么没喝就醉呀、啊？你，去岛上干什么呀？你，你，你当右派有功？没有功，但也没有罪啊，对不对？不是谁都能当右派的，你得有那个资格，是不是？啊？<笑>是是是，我们是没有这个资格，是不是啊，老丁？是，没错。哎，老欧，嗯，为你的资格，我敬你一杯。好，嗯，来来来，好好，干了啊！哎，来，我去养鱼，来。哎呀，他们怎么老吵架呀？你姐姐是不是有病？她有什么病啊？还有更年期的病，他都多大了还更年期？哼，我看呀、啊，八成软成慢性的，治不好了。哎，通过这几天的观察呀，我得出一个结论了：他们俩吵架，你姐姐是元凶，是罪魁祸首。每次吵架都是他惹起的。哎，我怎么觉得他处处在找老欧的茬儿啊？你说的对。他就是处处在找老欧的茬。哼，你看看，我的感觉还是准确的吧？他为什么要处处找老欧的茬啊？哎呀，都说出来你都不信。老欧啊，网恋呐。这我知道啊，来的时候我就知道。哎，他是个网迷，有网瘾，那一天二十四小时都得在网上。你知道他在网上干什么吗？不是炒股吗？你听说谁一天二十四小时在网上炒股的？他还在网上干别的，这个不正经的老东西。嗯，他在网上还干什么呀？他在网上谈恋爱，啊，和一个叫漫漫长夜的女的在谈恋爱。什么？进来。哎，这大白天的关门干什么？我们在说悄悄话。说什么悄悄话？说什么悄悄话？还用着告诉你啊？是，不能让别人听到。哎，你考完了没有？不是说好了一块儿到茶楼去看看吗？啊啊啊！马上就好，你到楼下先等着我吧。啊，我马上就下来。啊，你快点啊！我先到楼下等你。啊。哎呦，哎呦。慢点，不急。哎呦，有，哎呦。你听谁说的？要想人不知，除非己莫为。你说有没有这回事儿？你别听他胡说八道。我连这个漫漫长夜的面儿我都没见过，我胡搞什么？我，你真的没见过他？我真没见过。我甚至都不知道他是个男的还是个女的。他跟我说他是个女的，我就暂且把他当成个女的了吗？这，你在这蒙谁呢？你以为我是傻子呀？啊，你跟外人在那胡搞，我都不知道他是个男的还是个女的。哎呦，我真是秀才遇到兵了，我。我一直都是我爸教训我衣服，凭什么呀？你姨父是个大知识分子，你爸是个大老粗，凭什么大知识分子被大老粗教训？你不懂，这是历史遗留问题。我不懂，我不懂，你们家事儿多了。你看着我干什么？我说的都是千真万确的吗？没有了，就这些了。还能有什么？就这些了。我用我的人格做担保。你现在不能用人格做担保，我们现在正怀疑你的人格。我,我用我的性命做担保行了吧？我要是跟这个漫漫长夜还有别的，我我出门坐车，我让车给撞了。那也不能这么说啊！那一会儿我还出去跟你坐同一辆车呢。你，总之我就是这个意思。
，老姜啊，我跟这个漫漫长夜，就在网上那个虚拟的世界里说一点私密的话。哎，那你也不应该呀、啊，你这也是有老婆孩子的人，你甚至当了老爷的人，这要搁到过去，他就是流氓罪呀、啊。嗯，怪不得，安心最近事事都拿我跟你比，把我比的是一无是处。嗯，那是他的不对，你怎么能一无是处呢？人总是有一点优点的嘛，是吗？一点优点啊，那好啊。我请教阁下，你说我那一点优点到底是什么？是什么？是什么？让我想想。你看看，你让你这么一问，还真把我给难住了。不聊了。哎哎哎,哎！对了，你一个人的穿着打扮还是很有一套的，那起码是比我强啊。尤其你这个礼貌，你看戴起来还是很有风度的嘛。嗯穿着打扮比你强，哼，这也叫优点，那最起码不是缺点了。哎，这个礼帽让我戴戴，我看看戴戴我是什么样。哎，哎哎哎哎，怎么样？嗯，不错。态度不对呀，你这态度，说你不错还不行啊？啊？我要听实话。行，是不错，真的不错啊，是不错，千真万确的。哎，那我回头也买一顶戴。爸，我觉得这帽子挺适合你的，挺有风度的，是吗？行，是不是？那你给我买一顶吧。啊？哎，钓鱼去了？哎，我看看，我看看，钓了多少啊？我看看。哎，你这都是小鱼崽子，这能吃吗？又不是我逼他们上的钩。哎呀，你可以把他们都放了嘛，一点人道主义都不讲。嗯，这要说啊，还是海岛上的鱼好钓啊。嗯，鱼那么厚，下钩就咬啊，钓都钓不完。谁说不是呢？我是真怀念那个岛啊，真怀念那个地方啊。你怀念什么呀？我当然怀念了啊！山清水秀的环境，嗯，蓝天白云的空气，最关键，质朴讲义气的渔民。他们没有歧视你，没给你气受啊？谁说没有？刚开始的时候有，后来他们觉得。老吴这个人还是很不错的啊，就开始对我好了，哎，照顾我。后来呢，甚至开始保护我。这一晃多少年了啊？有的时候真想他们呢。那还不好办，再回去一趟呗。真的，什么时候啊？想什么时候就什么时候，那还不是一句话的事儿。老姜，嗯，咱们一块儿上岛再去看看。看看就看看，这还不简单呢。就是，现在守备区的政委是他小女婿，那还不跟他在位的时候一样吗？对呀，哎呀，那咱们马上就去吧，明儿就动身，好不好？
这不是吃剩菜吃不上菜的事儿，这是扎根海岛、建设海岛的事情。啊，是是是，那一定干争啊！马上种菜，茄子、辣子、西红柿都种上了。没种上蔬菜也不行，也得种点花草。嗯，既美化环境又陶冶情操。哦，行行行，妈，这事儿让我来做。枪的姿势不正确呀！马上就完了，你管那么多干什么？你这么设计法，消灭不了敌人，倒让敌人给消灭了。哟，哎呦，哦，老欧啊，不错啊。这子弹都放出去了，这就是胜利啊！我的要求不高，不打秃头就可以了。哎，打秃头没关系，你第一回摸枪嘛。报告首长，四号房，报告首长，三号房，报告首长，二号房，报告首长，一号房。嗯，这怎么回事啊？怎么少两颗？呃，首长，大概是脱靶了吧？脱靶？狗屁！怎么可能呢？伙计，怎么样啊？怎么撕了呢？没打好啊！我我那手枪肯定有问题，准星有问题。你这招拉不出使人怨谋法。哎呀，十环呐！哎，我还打了一个十环呐！十环！哎，我还打了一个十环！哎，十环十环，来这这这，二三四五，老欧，这行啊！居然没有拖把呀！哎呀，行什么行？我是瞎猫碰到死耗子，碰到耗子就是好猫。哎，那个，哎，江司令，你打了几个十环啊？没眼色，这还用问吗？没关系，老司令，骏马也有失蹄的时候啊！放你的狗臭屁，我还用你来安慰我。哈，哎哎，这个我得留下来当纪念，是不是？打的怎么样啊？打的不错。谁打的最好？都差不多。得了吧，你们还能有俺哥打的好？哥，你是不是打的最好？你不说话，没人把你当哑巴。哎呀，快来看，快来看。哎，怎么了？打的不好啊？那爷们儿的事儿，娘们儿少管。
看我打的是什么啊？你笑什么？你有多少年没这么对我说过话了？猛的一听，还挺亲切。亲切个屁！小马少年狂，左天王，右平汤，引貌雕求，天地卷平刚，为报青城随太守。之处嘛，不服天驱使，却同情弱者，还能算是弱者？哈哈哈哈我不下去了，你们俩下去了，我在船上等着。老姜，嗯，呃，你的意思呢？我的意思啊，咱们也别下去了，咱们也别沾人家老屋的光啊，咱们也在船上等着吧。你们这是狐狸心态。是吃不着葡萄嫌葡萄酸的钱，我反正没这个心态。你呢？你有没有啊？要下去你下去，啊，别在这说三道四。你们都不下去，我下去干什么？你们还在这上面干啥呢？还不快下来！我们不下去了，要下你们下吧。啊？什么？笑什么？我笑吧，他们好玩，还跟个孩子似的，吃我一壶醋，你们发现没有？你们俩在笑啥呢？那咱们下船了。我们不下了，要下你自己下。为啥不下呀？我们吃了醋，牙倒了。牙疼。来吗？哎，回来了。来，来，来。哎呀，那不吃。哎呀，没事没事，我来拿。来，累了。我少了一对啊。嗨，别提了。哎，怎么了？出出什么事儿了？你姨跟你姨夫啊，让人家给留下了，不让走了。那你们呢？你们怎么不留下呀？我们是军人，我们是军人家属，我们不搞那种拉拉扯扯那一套。对，庸俗不堪。你小家子气。哎呀，你们想留，得有人请你们留啊。你给我闭嘴吧！刚才跟老欧说我们吃醋，还没跟你算账呢。
你都长了一张什么嘴呀、啊？你这不是我说，那是你老婆说的，是这么一回事儿啊。哎呀，奶奶，他可走了。爸，有您这样送客人的吗？像你姨夫这样的客就得这么送。怎么送啊？欢天喜地的送。<笑>这哪是送客人呢？这简直就是他娘的送瘟神。<笑>中午就吃这个，就先凑合垫垫啊。晚上，晚上我给你好好做，都是你爱吃的。哼，啊，现在真是越来越不像话，让你去炒股，你这越炒越来劲儿，炒的连做饭都不做。哎呀，要奋斗就会有牺牲，这不付出哪能得到啊？嗯，你少给我来这一套，你别付出了，你以后就不许去炒股了。我才不惜的要那个投机倒把赚来的钱呢。那行，好好，那咱们出去吃吧，好吧？我炒股赚的钱足够咱们天天出去吃的了。哼，少的，把你赚的那钱捂好了，省得过两天又给赔出去。哎呀，你看你说这不吉利的话，你就是个乌鸦嘴。我走了啊。走了啊。爸，哎，你什么时候回来的？我回来有一会儿了。其实我妈不舒服，赶紧回来看看。啊，这早上炒股的时候还挺好的，怎么突然不舒服了？她哪儿不舒服啊？血压有点高。血压有点高，她不高血压呀。今天股市全线暴跌，我妈损失惨重。损失多少？这具体多少我不知道，肯定不少。要不然她老人家能血压高吗？败家娘们，这大手大脚也就罢了，你是全是算是自己花了自己用了，你这这叫什么事儿啊？那我那点工资全让他去打水漂了做好，马上就好，你就等着吃现成的吧。你这态度可不对啊！你以前吃现成的，我可没对你是这种态度。我以前是出去工作，哪像你呀？现在出去舞刀弄枪的。你以前都是出去工作吗？那再说了，就你有工作，我没工作，我是靠你养着的嘛。再说了，我是出去锻炼身体，又不是出去违法乱纪，干嘛这么大意见？啊，我身体锻炼好了，难道你高兴吗？行行行行行行，你是墨脱里尼，你总是有理，我说不过你。您就在客厅歇着吧，等着吃饭吧。现成的可真不错呀！哎，怎么回事啊？嗯，咱家现在改吃素了？赔了那么多钱，哼
，能回到家吃上饭就知足吧。再挑肥拣瘦就不对了，就过分了。你别老把赔钱的事挂嘴上，我又不是不挣钱，赔的又不是你的钱。你那点工资，能赔多少回啊？一赔就是九万。什么九万？赔了八万多。就算是八万多吧，那你这工资得挣多少年啊？我这辈子的工资加在一块儿，肯定不止这个数吧？那你就不吃饭了啊？你就把脖子扎起来啊！你好意思说这种话？哦，你结婚娶老婆，不打算养家糊口啊？不打算养老婆？你这个人呐、啊，真能胡搅蛮缠，我是说不过你。不说，吃饭。哎呀，这饭能吃吗？我可不能再吃这种清汤寡水的饭了。我今天练剑的时候差点晕过去，我恐怕是营养不足，我贫血了。你这个人可真能胡搅蛮缠啊！你天天跟我吃的一样的饭，我这没没贫血，你这血怎么就平了？你是从小贫血贫惯了呗，你经得住考验了呗？胡说八道！哼，你们这种人啊，就是不能给点好脸，给一点好脸你就不知道东南西北，不吃拉倒，不吃你就饿。中午吃什么？真的？哎，我就喜欢吃你包的包子。你等着啊，我马上过来。哦，你哥呀，他跟别人下馆子吃香的喝辣的去了。哎，都变成什么了？瞎话张嘴就来。我吃包子去啦，要不要给你带两个？不用，我下馆子去了，我就吃香喝辣的去。什么东西？哎呀，你慢点儿，这是谁又没给你抢？太好吃了，好久没吃到你包的包子。妈，我听说你罢工了，什么都不干了。我哪是罢工啊？我是解放了，我现在什么事儿都不干了，我是从奴隶到将军了。哎呀，我说这个江德福啊，还真是有意思。你说他精吧，他还真没精到哪儿去；你说他傻吧，他还真是有点傻。我哥又怎么傻了？你看看，别人炒股赔了那么多钱，不但一点事儿都没有，还从奴隶到将军了。他呢，好像是掌管了家里的财政大权，可那个权，那掌握他有什么用？这分明就是个烂摊子嘛！他捡了个烂摊子不说，还从将军到奴隶了，他不傻谁傻？是是够傻的，嗯，真太好吃，我再吃一个。哎呀，你还别说，我还真挺服气你的。你夫妻我什么？你果然大气，不愧是大家闺秀。嗯。哎呀，你快点说呀，急死人了你！表扬安老师呢，你着哪门子急呀、啊？我想听你表扬他什么。哎呀，你瞅瞅人家啊，这赔了那么多钱。这一百块钱一张，捆到一起，那从地上摞起来得这么高吧？要换上你，这事要搁我身上，能吃得下去饭吗？别说是仨包子，半个包子也吃不进去。哼，不吃了，我哪还吃得下去啊？刚才吃的我，我现在都堵这儿。怎么样？我的法子好使吧？我要不这么说，啊，嗯，咱们家的包子呀，晚上就不够吃喽。德华啊，给我打包，把这剩下的都给我拿回去，给你哥吃去。
行。你果然大气，你果然小气。买鸡啊！我跟亚飞要的，一只鸡的钱他还是给的。哼，你哼什么？我哼你这资产阶级的恶习不改，什么时候都忘不了享受。对，你批评的对，我这好吃的毛病啊，这辈子恐怕都改不了了。哎，没办法，你多理解啊。我理解你，哼，那我不是跟你们这种人同流合污了吗？你早就跟我同流合污了，说什么说？你说什么呢？哎呀，没走啊！哎，哎，呀！嗯你现在怎么也吧唧起嘴来了？啊，这不是农村人的那些坏习惯吗？这鸡汤啊，是太香了，太好喝了。原来这太好吃的东西是容易让人吧唧嘴哈、啊。我过去是错怪你了，对不起啊。哼，你少来这一套。真的，哎，我是实心实意跟你道歉啊。为了表达我的诚意。我请你喝碗鸡汤。嗯，我再跟你说一遍啊，你那个破鸡汤，我才懒得喝呢。俺谁没喝过鸡汤呢？哎，我闻着鸡汤味儿，我就恶心，好像闻着鸡屎味儿。嗯，是，好好好，不喝就不喝嘛，干嘛要恶心我呀？不过你现在恶心我也没用，我已经不是过去的安杰了。你说什么我都无所谓。看你现在这个脸皮怎么那么厚啊！这点我承认。不过你说你，你现在脸皮怎么那么薄，那么虚？十两大米。清明节了吗？孩子们商量着要让他爸入土为安。哦，对，是该入土为安呐。人啊，最后都要入土为安。我最后就得入土为安，到地下去找老丁下棋去。爸，你别插话，让我姑说。孩子们要把他妈和他爸埋到一起。那你呢？你以后怎么办啊？妈，你能不能别打岔，让我姑把话说完呢？好，好，好，你先说。我刚才说哪儿了？你刚才说，老丁要和王秀娥合葬。谁是王秀娥？你又打岔。我问问不行吗？你这是只许州官放火，不许百姓点灯。你们都给我住嘴！你接着说。王秀娥是你姑父前面的老婆，饲养他妈。哦，我知道了，您继续说，姑。哎呀，我说啥我都说完了，就是清明节他俩要合葬。那他跟姑父葬一块儿，您怎么办呀？江亚飞。爸，我们都是共产党员，讲究的是实事求是，这些问题我们迟早都是要面对的，我姑也不例外。
，是吧，姑？谁说不是啊？你说我又不是属王八的，还能活一千年一万年？所以啊，姑父要是跟王秀娥葬在一块儿，百年以后您怎么办呀？您不跟姑父在一块儿了？我怎么不想啊？我做梦都想。可是人总得讲个先来后到吧？是人家王秀娥先跟的你姑父。又给丁家生了四个大儿子，人家理应应该跟你姑父在一起。姑，您这个算法可不对啊！生儿子生闺女并不重要，不是说生了儿子就是他们丁家的功臣，您生了闺女就低他一等。这其次，先来后到，这也不合理。为什么呢？这得按你们谁跟我姑父在一起生活的时间长来算。您跟姑父在一起多少年了？三十年。三十年。那那个王秀娥阿姨呢？还不到二十年。你看，一个三十年，一个二十年，一目了然、明摆着的事儿。哎呀，你别在这乱插嘴，那胡说八道什么呀？你懂什么？这不是谁跟谁过的时间长的事情，这是谁先进了丁家的门，谁为大的事情。你说他俩谁为大？那当然是人家王秀娥为大了，人家是。父母之命，媒妁之言，明媒正娶，光明正大的进了丁家的门这是不争的事实啊！照你这么说，我是偷偷摸摸进了丁家的门。哎，我我我没这么说，我可不是这个意思。我听你就是这个意思。你看，人家都听出这意思来了，你还想赖？我本来是想着找你商量商量，让你给拿个主意，没想到你胳膊肘往外拐。你还当哥的？你当的什么哥呀？哎，姑姑，你别生气，别生气，坐下来慢慢说。老大没话，没话说。姑，哎，姑，你别走。看看你干的那好事儿，怎么又赖我头上了？是我帮着丁家说话吗？帮着丁家说话怎么了？啊？那谁有理我就帮着谁。不能因为她是我妹妹，我就昧着良心不讲公理。你少给我来这一套！哼，你说你在这说别人的事儿呢，你在这儿来什么劲啊？该你什么事儿啊？当然该我事儿了。该你什么事儿？我又不是父母之命、媒妁之言，又不是明媒正娶的大老婆，我怕以后不能跟你葬在一块儿。嗯。哦，你还笑？你笑什么笑？老伴儿，谢谢你。我们呀，来世还做夫妻。我跟你呀，还没做够呢。呵呵行了，咱俩在地底下接着做。哦。亚飞，你找我俩什么事儿啊？我就喜欢你这个性，来，来来来，嗯嗯，我们三个人呢，再喝一杯。我也借这酒啊，给自己壮壮胆。干了。我的确是有一些话，想跟你们两个人说。什么话你尽管说。哎，是关于你们的爸爸，我姑父下葬的事儿。这事儿怎么了？怎么了？这事儿你跟姑姑商量过吗？姑姑不知道吗？她不是都知道了吗？我不是问说你们有没有通知过他，我是说你们有没有跟他商量过？我们事后都跟他说了，他也没反对啊。对呀、啊。姑姑嫁进你们老丁家有三十年了吧？啊。你们见过他反对你们干任何事？他在你们老丁家煮过任何事吗？哦，对了，我想起来了。他煮过事儿，就是帮你带孩子
，你还记得吗？那年呢，姑姑胳膊摔断了，你媳妇儿去进修，孩子在家没人带，姑姑硬是要帮你带孩子，姑父还不让。为了这事儿，他们俩还大吵了一架，姑姑是吊着绷带帮你带了半年孩子，你忘了吗？这事儿你忘了，我可没忘。我记得有一次呢，你闺女发烧输液，姑姑用那只好的手抱着你闺女，一动不动的坐在那儿。我从卫生所的窗前经过，我看到那一幕，我当时心里就在想：这是继母吗？就算是亲生母亲，也不过如此吧。还有你，三阳哥。你儿子不到三个月，就带回来让姑姑带，是姑姑一把屎一把尿的把他拉扯大的。你们家的第三代，除了老二的孩子是自己带的，其他哪一个不是姑姑给带的？姑姑这么大年纪了，啊，一口气连歇都没歇，帮你们带大了三个孙子孙女，她有过怨言吗？他跟你们发过一句牢骚吗？我今天呢，不是要管你们家的事儿啊，我只是想开诚布公的跟你们谈一谈。我觉得太不公平了，这对姑姑来说太残酷了。她嫁进你们老丁家三十年了，埋头苦干，任劳任怨三十年。到头来，他还是个外人，就被你们不当一回事的通知了一声。你们想想，他心里难过吗？我老听人说。好人有好报，姑姑她是个好人吗？你们见过比她更善良的人吗？没有啊。可是姑姑她为什么就没有好报呢？你们不是没有见过我喝多过吗？是吧？来，我今天就喝给你们看。要喝要喝，别喝了。真真没事儿，没事儿，我喝不多。没事儿，没事儿，我能，我能自己走。真没惯他喝，他自己非得喝。放你娘的，让我拉不住。这是傻子呀！进屋，进屋，进屋！来来来，床上床上。哎呦，还拉都拉不住。哎，你少说两句。你们两个站在那干什么？还不去给他倒杯水去？啊！我去，我去。我在呢。他喝了多少酒啊？我没喝多少。说不到一瓶，还剩一两多呢。不多。难道都让他一个人给喝了？我我俩也喝了，也也也喝了不少。不会呀、啊，以他这酒量，他喝一瓶也不会醉成这样啊！你你们三个怎么在一块儿喝酒啊？我没说是是他请客，他找的我们俩。嗯、他请客，他找的你们俩。他为什么要找你们啊？这
他呃，他他也没没也没什么，他就说我们仨好久没在一块坐坐了啊啊！放屁，根本不可能有这回事儿。嗯，爸，爸的好，你好好骂骂他们，他们就是放屁。哎呦，谁呢？姑，我俩，我俩想跟您商量点事儿。什么事儿？说吧。姑，我们先前方案考虑不周，让您难过了，对不起。哎呀，哎呀，哎呀！姑，对不起，真的对不起。撕了，也没考虑到您的感受，小问题太不周到了，请您原谅我们。不，我们兄弟姊妹都商量过了，嗯，最后还是征求您的意见，一切都听您的。是，不，百年之后，你们一起作罢。谢，谢，谢谢你们，还是。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。姑，姑，姑，来了，姑，姑来，你先坐下啊，坐下来听我们说啊。那个谁汇报这事儿啊？你你来汇报吧。对，还是你来吧。啊。行，那姑，我跟您面对面的说，咱们汇报工作习惯了。您听我说啊，嗯，那事儿是这样的，就那凤凰岭公墓的事儿吧。这些我们早就说过了，姑她知道。你汇报还是我汇报啊？要不你来。别别别，还是你来，你来，你你别插嘴。就你不懂事儿。呃，我我说哪儿了？你说那个凤凰岭公墓吗？你能不能不插嘴呀、啊？行了行了，亚飞，别闹了，快说啊！我这儿都饿了，没看咱姑姑给咱擀面条了吗？知道你们爱吃手擀面，我特意给你们擀的。哎呀，你听不听？还听不听了？到现在为止什么事儿都没说，老说吃饭了，像不像话呀？哎呀，行了，小姑奶奶，你快坐下吧，你说。真是孩子，这被你们俩一说，我也饿了。长话短说啊，姑，原本不是说要三块墓地吗？亚飞，我正要跟你说这事儿呢。我听说现在那墓地可贵了。那比人家住的房子都贵，这也太不像话了。咱不能便宜了那些挣没良心钱的人，对不对？所以咱咱不买三块，咱就买两块墓地，让你们的爸爸妈妈让他们住到一起，待在一起。你们的妈妈呀是老大，是原配，理应跟你们的爸爸住在一起。我呢，我就跟他们挨在一起就行了，我心里就满足了。你们的妈妈年轻的时候对我可好啊，我我不能跟她争紧这个。你们俩又改主意了？谁说我俩改主意了？那你们点什么头啊？嗯，你点头了？没有吧？就是点头了，还不承认。人家他们两个是感动了。你不感动啊？当然感动，你不感动啊？我感动啊，我是真感动啊。姑、啊，您真是太好了，太善良。哎呀，我好什么？我善良什么呀？我我刚开始的时候心里也不痛快，也还埋怨他们呢。是是是，您应该埋怨我们，是我们做的不对。对对行了，别自我批评了。姑，我告诉你个好消息。什么好消息啊！现在啊，实行一种新的办法
，就是把三个人的照片放在一起，把三个人的名字都写在一起，大家和和睦睦的，多好啊！现在实行这个。当然了，我骗你干嘛呀？要不一会儿吃完面，我们俩拉着您去看一下。还有这样的好事儿，那可便宜我了，可美了我要另行禁止，这是军人的基本素质。您赶紧的，有什么重要的事儿您赶紧说，我一会儿还有事儿呢。谁呀、啊？德华。他来干什么呀？他来串门，不行啊。您您说正事儿啊，我一会儿真有事儿。我想啊，我想把我的生日提前过。什么？提前过？啊？为什么呀？有什么重要的事儿啊？让我也听听。什么都离不开你了。哎呀，我听见咋了？这还让你少块肉了。您赶紧的，您赶紧的说理由。我这理由很充分，也很有意义。您别说这些没用的，说有用的。我这个生日啊，这本来就不准，可能也不知道是阴历啊还是阳历、啊。再说了。我也从来没有正儿八经的过过生日，你们说是不是？哎呀，只要咱们是老记不住、老忘，那孩子的生日你怎么就能记呢？那我的生日你怎么就总老忘了？那我们自己的生日还经常忘？那我的行行行，跑题了，说正事儿。你想改到什么时候过生日？我，我我想改到八一建军节那天过。我是个老兵，我得跟咱们的军队一起过。你倒体会来事儿。你还是个老党员呢，你怎么不改在七一啊？跟党的母亲一块过。安老师，注意你的右派言论。江德福同志，您这生日改的太有意义了，我支持你，并向你敬以革命的军礼。好，那我先走了，我真有事儿。啊。哦，对了，您过生日想要什么礼物啊？大伙都问呢，派我过来问问你。反正。我就送毛衣毛裤，我自己织的。那天呢，我就亲自给你擀一碗长寿面，你吃了好长命百岁。吃有什么意义？吃没意义，什么有意义啊？你们这代人就主吃，就是，国家都让你们吃穷了，可不是吗？天天在外边吃。哎，我我我我走了，再不走，该给我开批斗会了。老首长，又去食堂打饭呀？你们家就不能自己做一点儿？哼，还不都赖你啊！非要提前过什么八十大寿，害得我天天到市场去吃饭，还得自个儿去打饭。老同志，要奋斗就要有牺牲，你又想着大家给你送大礼，又不想吃苦，世界上哪有这么好的事儿啊？那毛衣毛裤是大礼啊！那满怀深情、一针一线织出来的东西，不比任何珍贵的珠宝都强啊！别身在福中不知福了，回去吧。菜都凉了，我走了。吃饭了
，你先吃吧，吃完这个花再吃。那不吃就凉了，凉了我热热再吃。哎呀，真是脱了裤子放屁，不嫌麻烦。睡呀、啊，你先睡吧，织完这只袖子再睡。不困你就织吧，嗯想想，我在这儿睡上了。都在这守着了，魏敏，你现在咱爸回休息休息，我跟亚飞在这儿盯着，有什么消息我再通知你们啊！我不回去，我就守在这儿，我等着你妈醒。你赶紧回去吧，你要是再有个好歹，我们怎么办呀？我不回去，你别管我，我不回去。你妈要是有个好歹，我怎么办呢？卫东，出来一下。二哥，爸身上都有味儿了。我也闻见了，可他不肯走啊，他人不走怎么办？明天就是爸过生日，咱们不能让他满身是味儿啊。那你说怎么办？要不你和魏民带爸出去洗个澡，让他好好的休息一下，最好是能够好好睡上一觉。这样当然好了，但爸肯定不会同意的。刚才魏明劝他回去睡一觉，还被他给骂了一顿。
那我再去说说。现在这个算不算是资产阶级思想？我这不是资产阶级思想，我这是希望你妈早点醒过来，所以我也这样吃。爸，您放心，我妈她一定能醒过来，她不会就把您一个人这么扔下的。我知道，我知道。我知道他不会这样干的，爸。明天就是您生日了。嗯？是吗？啊。哦，都忘了。可是，您看您身上这么大味儿，哪有老寿星身上味儿这么大的呀？是不是劝我回去啊？我不回去。不是，我呢是想让哥他们带你去洗个澡，洗完咱们就回来，行吗？我不洗澡，我哪儿也不去，我就留在这儿，等着你妈醒过来，我哪儿也不去。行行，咱们哪儿都不去啊，就不去。咱们先把饭吃了，好吧？来，爸爸来。咱们先把饭吃了。
吓人呢、啊，你，哎呀，你知道我有多着急呀、啊？啊，有多着？身上都有味儿了，你狗鼻子，你还这么灵？<笑>嗯，你快回家洗个澡，好好睡一觉。好，我听你的。哎呀，我是该回家好好洗个澡了。今天呀、啊，是我八十岁的生日，我得干干净净的过生日。啊。今天都八一了啊！哎，快躺下，躺下。老婆子，你说这日子过得有多快呀？我都八十了。嗯，祝你生日愉快。我愉快，我愉快，我愉快。老婆，你醒了，就是最好的生日礼物了。今儿个八一了，孩子们都回去给他爸过生日去了。你说你要在多好啊！大家一块堆的，高高兴兴的。就是跟这儿装病不起，你当我愿意在这儿躺着呢？<笑>这次都赖家养费啊，兴师动众的搞这么大动静，差点乐极生悲了吧？你这话让人心寒，干不如不干。干的越多呀，落下的埋怨就越多。二哥，这就是你的不对了。你这么打击江政委的积极性，哎，他要是甩手不干了，你回家照顾爸妈呀。就是，我同意，我也同意。你刚才怎么不说话呀？要不是雅宁这样一直言，我就被他们冤枉死了。哎，江卫东啊，你这还不给人家道歉？哎，道歉，道歉，道歉，道歉。好。好，记得了。小美法西斯，自由主义人民。爷爷来了，爸。爸爸，你是谁呀、啊？你废什么话呀？我不是你爸吗？我爸有这么洋气吗？这不是归国华侨吗？就是，爸，你可真精神。哎，这像八十岁的人吗？不像，不像，不像。睡衣不马山。是我爸爸买的生日礼物，还是名牌的呢？哎呦，这么多！老爷快来吃蛋糕呀！好，好，快快扶着老爷呀！福如东海，寿比南山。嗯，好。爸啊，对不住了，今天只能这样给您过生日了。爷爷不到饭店过，爷爷说奶奶不出院，他哪儿也不去。这就挺好的了，我已经很知足了啊。老寿星，赶紧许愿吹蜡烛啊！啊啊，许愿啊！好，好，好，好，爸，生日快乐啊！生日快乐，爸！爷爷，哎，我知道您许的什么愿。我许的什么愿呢？您许的是祝我奶奶早日康复、长命百岁的愿。哎，丫丫真聪明，这个呀是你爷爷现在最大的心愿了。爸，您别说了，您再说我就哭出声来了。你这哭出声来了，你这笑出声来了。爸，请上座。来，快坐。
。哎，来，都坐下，都坐下。哎，来，回来，爷子。哎呀，那个安静，都安静啊。现在，江德福同志生日筹备领导组发布第三号令，现在献礼开始，由江家长子摩步旅江旅长。来，你先来。行，我来就我来呗。爸，生日快乐！啊，好，好，爸，我有一个战友在军区的档案室工作，我呢，求他偷偷帮您复制了一份您的档案。哦，是吗？哎呦，这个礼物可太有意义了，可太珍贵了啊！哎呦，哎呦，那我这眼镜呢？对，哎，给给爸找点去。哦，嗯，嗯，嗯嗯，好，嗯，我这一生啊。干干净净，一点污染都没有。我不虚此生啊！好，好，好，好，好，好，好。江部长，您这可有点坚守自盗的嫌疑啊！这你放心，交过钱的。爸，啊，我的礼物是新式军装，你看看。没事，刚才放了。怎么这么多呀？什么都有，不活化了什么的，人全乎呢。你试试。啊。哎呀！哎呀！啊！精神！哎呀！哎呀！啊！怎么样？怎么样？哎呀！哎呀！哎呀！哎，精神，这多好看呀！哎哎哎哎哎哎、阿爸，你不行啊！说实话，这个呀，没我过去的军装好看。哎呀，这人家心事啊！爸，您这是狐狸心态，还是只老狐狸？你看，连老狐狸都笑了。那是你叫的，没大没小的，还不是受你的影响啊？我这么多优点，他怎么不学呢？上的优点不突出，缺点不多。哈哈哈哈哈！谁嘲笑后浪推前浪啊？呀呀，前浪拍在沙滩上，是吧？切，爸。啊，丫头，你这是什么呀？是白皮书啊？这是您在守备区当领导的时候所有讲话汇编。哦，这都是我的讲的话。嗯，我这么能讲吗？你看看就知道了。哈哈哈！哎呀，我还这么能说呢啊！哎呀，我怎么一点记忆都没有了，一点印象都没有？您当领导那会儿啊，这些都不用您自己想，您就鹦鹉学舌，照本宣科就行了。不是您自己想的，您当然记不住了。你在这儿废什么话呀？你的呢？你的礼物在哪儿啊？哎、来来来来来来来来，别急，海洋，我去拿。一会儿让你们吓一跳，真的！哎呀，哎呀，坏了，没事。哎呀呀呀！我这东西啊放到车上了，车刚才让同事给开走了。王海洋，你这个知画子弟！我上去拿上。从您昏迷到现在，他就没出过这个房间，没有睡过一次好觉。您醒过来也一样，非要在这儿睡，说睡在这儿啊踏实。妈，您真幸福。嗯，是，我很幸福。当初。您嫁给爸爸的时候，想到过这种幸福吗？说实话，没想过。那您为什么嫁给他呀？那会儿心里也挺不踏实，总觉得嫁给你爸这样一个人，有点儿，有点委屈自己，不大甘心。那现在还委屈还不甘心吗？妈，您还真的不甘心呀、啊？我可没有不甘心啊
，但是觉得有点委屈。不过不是替我自己委屈，我是替你爸委屈。哎呀，要不是我拖累他，依你爸的为人和能力，早就升上去了，不是现在这个职位啊。哎呀，可是你们的爸爸，一句埋怨的话都没有，从没跟我提过这事。他越是不提吧。我这心里越是觉得愧疚，老夫老妻的还愧疚什么呀？您跟爸这一辈子相处的和和睦睦的，而且您为他生了我们这么多这么优秀的子女，他应该感激你才是。你就别觉得愧疚了啊！你什么时候成了爸的代言人了啊？你也不问问爸爸让不让你当这个代言人啊？嗯，什么代言人呢？八千万，我就代表您发言了，您看行吗？行啊，怎么不行？嗯，妈，您不必愧疚，真的。爸爸虽然在仕途上失去了很多，可他在生活中却得到了很多呀。比方说，文明的生活，有情趣、有情调的生活，等等等等。就像我姑和我姑父，就精神面上，我姑父过的是什么样的日子，我爸享受的是什么样的生活。妈，佳宁，你行啊，嗯，你不愧是大学生啊，理论结合实际，既有高度又有深度啊。真是，让你这么一说，我心里舒服多了。活着真好吧？哼，活着当然好了，那还用你来废话？爸，你怎么这么不解风情啊？妈，你这辈子怎么熬过来的呀？我这辈子过得很好，我很知足。干，小心点啊！挑拨离间的下场。来，慢点，慢点往里走。是是是，我活该啊！我不解你们伉俪的风情。江德华呀，把他的被子抱过来了。说要在咱们家住上一段时间，干嘛抱他自己的被子？家里又不是没他盖的，那就别让我姑走了。到时候你们三个人相依为命，住一块儿得了。这话还得你跟他说，你说比我们说都管用。行，包在我身上。见面的情形了，咋不记得？那个时候你抱着老大在门口迎俺，虽然说笑眯眯的，但还是把俺吓得够呛。你怕什么呀？哎呀，你不知道你妈妈那时候可厉害了。你也不是什么省油的灯，你就老护着她吧。你。那是我老婆，我能不护着她吗？那还是你妹子。妹子能有老婆心呢？你真没数。姑，你就是这么过来的，你太可怜了。谁说不是呢？除了挑拨离间，你还会什么？这是谁送的活儿啊？这是亚飞的公婆，祝亲家母出院。哼，不张计就闹洋事儿。爸，你怎么越来越不懂事了？他们懂事啊！我过那么大个生日，才给我送条围巾，我这辈子也没系过围巾，送了也是白送。我喜欢，真香啊！嗯。
还是德华擀的面最好吃。嗯嗯嗯嗯，好吃啊！以后就天天擀给你吃。嗯，这可是你说的啊。嗯，你可不许反悔。我不反悔，保证不反悔。嗯，光嘴生说可不行了，你得写保证书。嗯，写啥保证书啊？写，你俩以后不打仗。是不打架，不是不打仗。俺可不写，俺又不识字，要写你写。行，我写就我写。嗯，你要写啊，就写两份，你一份，他一份，你那份啊签字，他那份啊按手印。咋，俺是卖给你家了啊？还要像杨白劳似的按手印啊？爸。啊。呀，你这捧的啥呀？给我爸的生日礼物。嗯，慢点，慢点。你可真会找时候送礼、啊，还想不想让你爸吃饭了？那有什么礼物啊？让我看看。这不是看的，是听的。你们就乖乖坐着，听听这是什么美妙的声音啊！以前在岛上天天听，都多少年没听到了。哎呀，你们俩别吵吵，让我听听这是什么军号。哦，这是起床号。这是出操号。